ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂം എഡിറ്റിംഗ് സീരീസ് അതിന്റെ ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി രണ്ട് ടൂൾസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മള് സെലക്ടീവ് ടൂൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മള് ടോൺ കേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എൽ പാനലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എച്ച് എസ് എൽ പാനലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യണ എന്റെ ആ ഒരു മെയിൻ കോർ ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് എച്ച് എസ് എൽ പാനൽ ഓരോ കളറിന്റെയും ഹ്യൂം സാച്ചുറേഷനും ലുമിനൻസും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യൽ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ആ ടൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം എവറിങ് എല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാണാനുള്ള ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കമൻസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും സോ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എൽ പാനലാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കളർ ടൂണിലേക്ക് വരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കളർ ടൂൾ ആദ്യം എച്ച് എസ് എൽ പാനലിലേക്ക് വരണതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ കളർ ടൂണിൻ്റെ ടൂളിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഓവർവ്യൂ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടിൻഡ് വൈബ്രൻസ് സാച്ചുറേഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഈ നാല് സ്ലൈഡേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു കളർ പിക്കർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എൽ പാനലിലോട്ട് പോവാണ് എച്ച് എസ് എൽ പാനൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളർ ടൂളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കളർ ടൂൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത് ഈ കളർ ടൂൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്ത് നമുക്ക് ഒരു കളറിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം വരുന്നത് റെഡ് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് റെഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചായി യെല്ലോ ഗ്രീൻ ആക്വ ബ്ലൂ പർപ്പിൾ ആൻഡ് വയലറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കളർ റേഞ്ച് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഫോട്ടോയിൽ റെഡ് മുതൽ വയലറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ കളറും ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് റെഡ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും താഴത്ത് നമുക്ക് വയലറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ എച്ച് എസ് എൽ പാനലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ജനറലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എച്ച് എസ് എൽ പാനലിൽ വരുന്നത് ഓരോ കളറിൻ്റെയും ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ലുമിനൻസ് അത് തന്നെയാണ് ഈ എച്ച് എസ് എൽ പാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ പിന്നെ ലുമിനൻസ് ഇനി ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു 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 ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഞാനിത് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം ഹ്യൂ ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം സാച്ചുറേഷൻ ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം ലുമിനൻസ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലുമിനൻസിനെ പറ്റി പറയാം ലുമിനൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ടോൺ കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ലുമിനൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോ കളറി
നമ്മൾ എപ്പോൾ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഇത് കളറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ കളറൊന്ന് ആ ഒരു പിക്ചറൊന്ന് പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരും ആകെ മൊത്തമുള്ള കളറൊക്കെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റായി വരും സോ അത് തന്നെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് യെല്ലോയിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടി കാണിച്ചു തരാം സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വരും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും യെല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദിച്ച് നിൽക്കുക ആ യെല്ലോൻ്റെ ആ ഷൈനിങ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സാച്ചുറേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ടോണ് ഫോട്ടോ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ആ യെല്ലോ കാണാതെ ആവും അതാണ് സാച്ചുറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഫോട്ടോ ഈ ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ സീരീസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പല ടൈപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എസ്തറ്റിക്ക് അർബൻ മൂടി അതുപോലെ പല ടൈപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ഇതിലൊക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ടൂ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്കും ഓരോ കളറിനും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാച്ചുറേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈ എച്ച് എസ് എൽ പാനലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂള് നമുക്ക് പറയാം ആണ് ഹ്യൂ ഹ്യൂവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അത്ര ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ ഹ്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കളർ അങ്ങനെ മാറുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് സോ എന്തായാലും അത് ശരിയാണ് ഹ്യൂ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ അങ്ങനെ മാറുകയാണ് പക്ഷെ ആ കളർ മാറുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂ ടൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭവം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് റെഡിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം റെഡ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് പിന്നെ യെല്ലോ പിന്നെ ഗ്രീൻ പിന്നെ ആക്വ ബ്ലൂ പിന്നെ പേർപ്പിൾ ഏറ്റവും അവസാനം വയലറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സീക്വൻസ് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്രീനിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ ഹ്യൂ മാറ്റുക മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂ സ്ലൈഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഹ്യൂ റൈറ്റിലോട്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹ്യൂവിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടി വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കളർ ആ പിക്കിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹ്യൂ ആക്വയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഹ്യൂ നോർമൽ ലെവലിലാണ് ഇനി ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഹ്യൂ ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് മാറി ആ ആക്വ ഷെയ്ഡ് ഗ്രീൻ്റെ പൊസിഷനിലോട്ട് വരുന്നത് കയറി വരുന്നത് കാണാം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കളർ സീക്വൻസ് നോക്കുക ഈ കളർ സീക്വൻസിൽ ഗ്രീനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കളറാണ് ആക്വ അതുപോലെ ഗ്രീനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് യെല്ലോ സോ ഗ്രീൻ്റെ ഹ്യൂ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ഹ്യൂ ഗ്രീൻ കളർ ആക്വയിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് മാറി ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആക്വ കയറി വരും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ നമ്മൾ ഹ്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് മാറി യെല്ലോയിലോട്ട് ആ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് പോവും അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാൽ ഗ്രീനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആക്വ ആണ് അതുപോലെ ഗ്രീനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് യെല്ലോ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ കളറിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്വ കളർ കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ആക്വ വരുന്നത് ആക്വയുടെ ഹ്യൂ ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ആക്വയുടെ റൈറ്റിൽ വരുന്ന കളർ ബ്ലൂ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഹ്യൂ റൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്വ കളറിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആക്വ ഷെയ്ഡ് മാറി ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആക്വയിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി ഞാനത് കൂട്ടുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കയറി വരുന്നത് കാണാം ഇനി അതുപോലെ ഈ ആക്വ കുറ
അതാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു കളർ ഏതൊക്കെ രണ്ട് കളറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ കളർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം വിചാരിക്കാം താഴത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോയും സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീനും സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റിലെ കളർ യെല്ലോയും ഗ്രീനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് യെല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗ്രീൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് ഈ പോയിൻ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഞാൻ രണ്ട് അഡീഷണൽ ടൂൾ പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളേഴ്സ് എല്ലാം പോയി ആകെ ഉള്ളത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ടൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷനും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹ്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷന് ഹ്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഫോട്ടോയിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ വേണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ കളർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആകെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നിലെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത് ലുമിനൻസ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഗ്രീനിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു ഇതിലിപ്പോൾ കളർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റൂമിന് എങ്ങനെ ഗ്രീനിൻ്റെ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓരോ കളേഴ്സും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രീ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ലൈറ്റ് റൂമിന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വേറൊരു പിക്ക് ആക്കണ വരെയും ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാറില്ല സോ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ എവിടെയാണ് ഫോട്ടോയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ലൈറ്റ് റൂമിന് അറിയാം സോ നമുക്ക് ലുമിനൻസ് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ കളറിൻ്റെയും ലുമിനൻസ് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ഇത് നമുക്ക് പഴയ പോലെ ആക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ കളർ പിക്കറിനെ കുറിച്ചാണ് കളർ പിക്കർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോൻ്റെ ഉള്ള കളേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കളറും കൂടെ ആഡ് ആകും അപ്പോൾ ഫോട്ടോൻ്റെ ആ ഒരു നോർമൽ കളർ ടൂൺ മാറി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളർ ടൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അത്ര റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ടൂളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വല്ല ഒരു ഫെയ്ഡഡ് ലുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ എന്തെങ്കിലും വരണേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ നമുക്ക് ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ വരും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ വൈബ്രൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഈ മിക്സ് ടൂളിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ സംഭവം അതായത് കളർ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ലുമിനൻസും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോട്ടോൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മുടെ ഫോ വൈബ്രൻസ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാം അത് ഓരോ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അതിന് ഇന്ന ലെവലിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂൾ അതായത് എച്ച് എസ് എൽ പാനലിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എച്ച് എസ് എൽ ടൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ആ എച്ച് എസ് എൽ ടൂളിനുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റൂമിൽ എച്ച് എസ് എൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളൂ പറയാൻ ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല അത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത